ഹേ ഗായ്സ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് മൈ മൈൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണാടാ നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോടാ പെരുന്നാളല്ലേ സോ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു പെരുന്നാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സോ വൈ നോട്ട് നമുക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ബാഡ്സ് ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി വിവോയും പിന്നെ ഫോൺ പ്രൈമറി ഫോൺ ചാർജിങ്ങിലും വിട്ടു യെസ് ഗൈസ് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാക്ക് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ആയിട്ടുണ്ട് അതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാഗ് ഫുൾ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ കുറഞ്ഞ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങി ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് ചായ കുടിക്കുകയാണ് ചായ കുടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ കക്കാടെത്തി ഞങ്ങൾ ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ ചായ കുടിച്ച് ഇറങ്ങി എനിക്ക് ബസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തലക്ക് സ്ട്രെയിൻ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തോ ഒരുപോലെ എനിക്കിനി വീഡിയോ തുടരാൻ പറ്റൂ എന്ന് വരെ ഞാൻ സംശയിച്ച് പോയൊരു നിമിഷം സോ ഞാൻ പാൻറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴേ കാലിനാണ് ബസ്സുള്ളത് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചായ നമ്പർ ടു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നതെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തുടക്കം സോ രാമനാട്ടുകരയിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റാണ് ബസ് വന്നു നീണ്ടുറക്കത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ബൈക്ക് അളവ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ചായ ഇത് വെറും ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കേട്ടോ ഞാൻ പൊറാട്ടയും അതായത് നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കഴിച്ചു ഒരുപാട് നേരം ഇതേപോലെ യാത്ര ചെയ്തു ബസ് അങ്ങനെ കേരളം കഴിയുന്നത് വരെ ഇതേപോലെ നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ നാടുകാണി ചുരം മുതൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നര കൃത്യത്തിന് ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ട ഞങ്ങൾ സമയം നാല് നാൽപ്പത്തി ആറായി ആഫ്റ്റർ ഏജ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം മികച്ചൊരു ബ്ലോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ വെയിലുണ്ട് പക്ഷേ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് അറിയുന്നില്ല തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെത്തിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂമെടുത്തു പിന്നീട് ഇതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടോ ഞങ്ങളിത് ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും യാ അതാണ് ഞങ്ങളെ ലോഡ്ജ് രാജ ലോഡ്ജ് എന്ന് കേട്ടോ പേര് എന്താ ചായയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് അയച്ച് റൂമിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ തീരുമാനം രണ്ടേ അഞ്ഞൂറാണ് ഒരു റൂമിന് അതായത് ഇത് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഗാസ് യാ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് എല്ലാവരും തന്നെ കുളിക്കാൻ കയറി ഇനി ഇദ്ദേഹം കുളിച്ചിട്ട് വരാം സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാട് ഓക്കെ കൂറുമ്പോസ് ഏഴ് മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട് രാത്രി ചന്ദ്രൻ ഊട്ടിയിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആസ്വദിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല കീ 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 ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇതാണ് ഊട്ടിയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഉദ്ദേക മണ്ഡലമോ അങ്ങനെ എന്തോണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും ട്രൗസറിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ട്രൗസറിലാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ് ട്രെയിൻ അതായത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ സോ ഗൈസ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് നേരം നിന്നതിന് ശേഷം എന്തേ ഏകദേശം നല്ല രാത്രിയായി എട്ട് മണി ആയി തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവം എന്തേ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന്
എന്തിനാലും ഞങ്ങൾ ഇതേ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അയ്യോ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള അധികം ആൾക്കാരും മറ്റേ ഈ എന്താ പറയാ തണുപ്പത്തിൽ ഉള്ളൂലേ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് അധികം ആൾക്കാർ നടക്കുക ഇവിടെ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിന് ഈ അധികം വലിയ ഇതുണ്ടാവില്ല അതായത് മുൻഗണന ഉണ്ടാവില്ല എന്തിട്ടാലും വലിയൊരു ഇതില്ലാത്ത പോലെയായിരിക്കും ഇത് ഒരു ക്ലോക്ക് ടവർ പോലെ അല്ലേ മറ്റേ ഡിജിറ്റലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇതെന്തോ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിമകൾ പോലെയായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെയും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ മുമ്പിലെത്തും ബാക്കിലെത്തും പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മറ്റേ പോപ്പ് കോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒന്ന് വാങ്ങിയുള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരു കണ്ണൂരുകാരെ രണ്ട് കണ്ണൂരുകാരെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടായി ഇവരെ സൗണ്ട് ഈ കണ്ണൂരുകാരെ സ്ലാങ് ഭയങ്കര രസമാണ് സോ അങ്ങനെ ഇത് ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി പിന്നും അവർ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടു ഇവരുടെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസമാണ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിസ്റ്റർ തൊപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടേതൊക്കെ കണ്ട് ഫുൾ എൻ്റർടൈനിങ് ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കണ്ണൂർ ഭാഷയെ അല്ല കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങിനെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് യാ സോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് നല്ലൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ഇതാ ഇപ്പോഴും യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നു 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 ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ നീലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും ചാർജ് ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പോലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര നേരം കിട്ടും എന്നറിയില്ല ഇനി ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ വാക്കിങ് ഉണ്ട് റൂമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ പിറകിൽ ഉള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് സോ ഗായ്സ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റൂമിലെത്തി നല്ല തണുപ്പാണ് ഗായ്സ് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും ഇതേപോലെ കിടക്കാണ് ഇനി സിനിമ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണം ബാക്കിയുള്ള റൂമത്തോളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമത്തോളി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഭർത്താക്ക തിന്നതാണ് ഭർത്താക്ക എന്താ പറയാ ചിപ്സ് ചിപ്സ് ഞങ്ങള് നാട്ടിൽ ഭർത്താക്കാന്ന് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നേ അപ്പൊ ചിപ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയായി എനിക്കാണെങ്കിൽ തണുത്ത് അറച്ചിട്ട് വെയ്യ ഞാൻ എന്നാലും മുഖം കഴിയാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയേക്കാണ് അയ്യോ പൈസ ആരും എണീച്ചിട്ടില്ലേ എന്തോ ഞാൻ എണീച്ചു എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ആറര ഏഴായി സോ ഏകദേശം അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിട്ടോ ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം കുളിച്ചു മാറ്റി ഫുൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫുൾ യാത്രകളാണ് വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാട്ടോ യോ ഗായ്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊന്നും തീരെ ഇല്ലാതെ റോഡിൻ്റെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വേസ്റ്റൊക്കെ കുന്ന് കൂട്ടി
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഈ എം എൽ എ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് അവിടെ സൂര്യൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സൂര്യനങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചൂടില്ല കേട്ടോ സൂര്യനെ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാലും സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ ടൈമിലാകുമ്പോൾ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇത് ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സൂര്യൻ്റെ ആ ചൂട് അറിയില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതേ ആ നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സ് ബീച്ച് മുട്ട് കൊടുക്കണം മതി മതി ഇനി ബീച്ച് മുട്ട പേര് എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല ഇറങ്ങിയില്ല ടൈം ആറ് എൺപതായി ഏകദേശം ഏഴ് മണി വരെ ഹലോ ചായ അടിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഗൈസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എത്തി ബിക്കോസ് ഞാൻ ചാണം ചവിട്ടി ഗൈസ് ഫോണിലേക്ക് നോക്കി നടന്ന് ഞാൻ ചാണം ചവിട്ടി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി സോ നമ്മൾ ഇവൻ്റെ കമ്പനി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ജെ കെ കമ്പനി എല്ലാവരോടും സ്വന്തം ജെ കെ കുട്ടനെന്നും മറ്റുള്ള പേരും ജപ ആള് ദോശ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബി എസ് എൻ എൽ കണക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ പ്രേതബംഗ്ലാവ് മാതിരി ഒരു സാധനമുണ്ട് ഗൈസ് ആർ ദിനേശ് കാണിക്കുന്നു ആ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റീഫൻ ചർച്ച് അങ്ങനെ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഇനി അവിടെ എത്തണം ഗൈസ് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗിവ് എ ബുക്ക് ടേക്ക് എ ബുക്ക് ഇത് നോക്ക് ഗൈസ് നല്ല രസമാണ് അതായത് ലൈബ്രറി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് നല്ല പരിപാടിയായി ഓക്കെ നമ്മളെ ചർച്ച അവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കളക്ടർ ഓഫീസ് ഉദകമണ്ഡലം കളക്ടർ ഓഫീസ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു മൂവീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് വ്യൂ ഇല്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളിവിടെ ചോദിച്ച സമയത്ത് വൈകുന്നേരമാണ് തോന്നുന്നു തുറക്കൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷ അധികം പിടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ നല്ല നോക്കുക ഗൈസ് എന്താണ് എന്താ രസം എന്ന് അറിയാം ഇതിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് വേറെ വൈ വേറെ ലെവലായിരിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കുക ആൾ ഗൈസ് ആ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റീഫൻ ചർച്ച് ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ടീ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകാനാണ് കേട്ടോ പ്ലാന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ടീ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകണം അതാണ് ഇനി പ്ലാൻ ഇത് നമ്മളെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് യൂണിയൻ ചർച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാട്ടോ കുറേ ചർച്ചകളുണ്ട് വയലും ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ഈ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ഫോട്ടോസാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഐഫോണിൽ എടുത്താന്നാണ് വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പാവ സാംസങ്ങിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു അടിപൊളി ഫുഡാണ് അതായത് ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും നമുക്ക് ഫുഡ് നല്ല വൈബായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു കണക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഗൈസ് ഇതാണ് ഗാർഡൻ റോഡ് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട്
ഇതിന്റെ പേര് ജമുന മസ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ബോട്ടൗസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല ഒന്നരക്ക് അതായത് ഉച്ചക്ക് ഒന്നരക്ക് എത്തേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ച് മണിയോടെ അടുത്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടൈം പോയി നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോയി ഇന്നലെ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ച സ്ഥലങ്ങളായി ഒന്നായിരുന്നു ടീ ഫാക്ടറി പക്ഷേ അവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം വേസ്റ്റിങ് ആ കാണുന്നതാണ് ടീ ഫാക്ടറി അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ പോയ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത് ആ ഇവിടേക്ക് പോയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് ക്ലിപ്സ് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് പോയത് തന്നെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കാണ് ഇവിടേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം പഴയ പോലല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് 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 ഈ പലർക്കിടയിൽ ഈഗോസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വരുമല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ഫിക്സാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടാവുക കാരണം അത്രയും തോന്നെ നടക്കാനുണ്ട് അത്രയും തോന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും എന്നല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തേരാ പാര ഇങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അത് പരിഹരിക്കുകയും അതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഫുൾ സെറ്റായിരുന്നു ഗൈസ് വൈബായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി നമ്മളെ ഇത് റൂമ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായി പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഓടി സോ പിന്നെ ഒരുപാട് എൻട്രി ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തേക്കൊന്നും എൻട്രി ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല അവിടേക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്തോ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്താ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റൂമെല്ലാം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ യാത്ര തുടങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി ബസ്സിൽ ഈ വി മഴ കാരണം നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പൊത്തപ്പ് മൂടി പൊത്തച്ച് കിടക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ നിർത്തും അപ്പോഴൊക്കെ ചായയും മറ്റേതും വലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കും ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇതാ ഈ ഇതേപോലത്തെ സീറ്റിൽ അതായത് ഈ വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഈ പാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് സിൻസിറാമിനെയും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ വേറെ ഫീലാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എത്തി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെ നേരെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ കക്കാടയിലേക്കായിരുന്നു കക്കാടിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ നല്ല രീതിയിൽ വില കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ കരുതി അവസാനം ഉപ്പ ഒന്നും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് യാത്ര യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നൽകുന്നു അതാണല്ലോ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത കുറേ മെമ്മറീസ് തന്നു എനിവേ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം ബായ്